காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை உங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சமீபமா எனக்கு ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சலா இருக்கு என்னால தூங்க முடியல ஏன்னா என் கணவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி என் மனசை ரொம்ப பாதிப்பு அடிச்சிருக்கு என்னால ஒர்க்க கூட பண்ண முடியும் ஸோ என்ன மாதிரி அந்த கேள்வி அல்லது என்ன இஷ்யூஸ்ன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அவங்க சொல்ல வரது என்னன்னா இந்த ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் தன்னுடைய நண்பருடைய மனைவியோட ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஒரு வந்து நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆளால் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஒரு உணர்வு தான் ஜஸ்ட் உங்களுடைய செக்ஷுவல் நீடை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஸோ அப்படி ஒன்ற விஷயத்தில் தான் அவங்க இன்வால்வ் ஆகும்போது சில பேர் அதே பார்ட்னரே திரும்ப ஸ்வாப் பண்ணும்போது தான் மல்டிபிள் டைமில் ஸ்வாப் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு ஸோ அப்படின்றப்போ மல்டிபிள் டைம் மல்டிபிள் பீப்புள் கிட்ட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறப்போ அந்த அந்த செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு கட்டத்தில் இந்த உறவுக்கு மீறி அங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணவோ அல்லது அடிக்கடி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அஃபேர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ரெண்டு பேருமே டிவோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய கேஸ்களும் உண்டு வணக்கம் நேர்களே மனநலம் அறிவோம் தொடரில் நம்ம கடந்த முறை இந்த லிவிங் டுகெதர் லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கை முறையினால் என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது மன ரீதியாக என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது யார் அதிகம் பாதிக்கப்படுறாங்க குடும்ப உறவுகள் இதில் எப்படிலாம் பாதிக்கப்படுது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பேசணும் உறவு முறை சிக்கல்ன்றது வந்து அனைத்தையும் சார்ந்தது அதில் பாலியல் சம்மந்தமான விஷயங்களும் வரும் அதனால் நம்ம வந்து உளவியல் சம்மந்தமாக பேசும்பொழுது இந்த சப்ஜெக்டையும் நம்ம தொட்டுட்டு கடந்து போகிறோம் இதில் வந்து மற்ற சேனல்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இதை வந்து உளவியல் ரீதியாக நாம் அணுகுகிறோம் அப்படின்றதில் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி அந்த லிவிங் டுகெதர் அது போகும் பொழுதே அதனுடைய இன்னொரு வடிவமாக இன்றைய சமுதாயத்தில் கடுமையாக நம்முடைய உளவியல் நிபுணர்கிட்ட கூட பல்வேறு கேஸுகள் இந்த அந்த அதில் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதில் ஒன்று தான் மேட் ஸ்வாப்பிங் அல்லது கப்புள் ஸ்வாப்னு வாங்க அது வந்து இப்போ நவீன கலாச்சாரம் அதாவது நம்மளாம் ஃபாரின் கலாச்சாரத்துக்கு போயிட்டோம் அதனால் அந்த முறைன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து அதை கடைபிடிக்கிறதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது அப்படின்றத பற்றியும் இன்சிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு புதிய முறைகள் நீங்கள் சமூக வலைதளத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு குடும்ப உறவுகளை பாதிக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி அல அலச போகிறோம் உளவியல் ரீதியாக இது எவ்வாறு பாதிப்பை உருவாக்குகிறது அப்படின்றத பற்றி இளையராஜா சைக்காலஜிஸ்ட் நம்மளே இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த மேட் ஸ்வாப்பிங் கப்புள் ஸ்வாப் இதில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட இது வந்திருப்பாங்க கிளைண்ட் வந்திருப்பாங்க பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நம்ம போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு டாப்பிக்கும் கூட இதை வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து ஒரு அன்னோன் ஏரியான்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு லைக் ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட்டு நம்ம வச்சுக்கோம் இதை யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமும் கிடையாது ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ அதில் நான் பார்த்த ஒரு அனுபவங்கள் என்னென்னா ரொம்ப அழகாக அந்த பெண்மணி வந்து தொலைபேசியில் உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வேணும்னு கேட்குறப்போ ப்ரொசீட் பண்ணுறப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சமீபமாக எனக்கு ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சலாக இருக்குது என்னால் தூங்க முடியல ஏன்னா என் கணவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி என் மனசை ரொம்ப பாதிப்பு அடிச்சிருக்கு என்னால் ஒர்க்க கூட பண்ண முடியல ஸோ என்ன மாதிரி அந்த கேள்வி அல்லது என்ன இஷ்யூஸ்ன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அவங்க சொல்ல வரது என்னென்னா என் கணவர் வந்து அந்த ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் தன்னுடைய நண்பருடைய மனைவியோட ஸ்வாப் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு கேள்வி என்கிட்ட வைக்கிறாரு இது எப்படி இவரால் என்கிட்ட கேட்க முடியும்ன்ற ஒரு கேள்வி தோணினாலும் இப்படிலாம் கூட நடக்குமா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க ஸோ இது தான் வந்து நம்ம கப்புள் ஸ்வாப்பிங் ஆர் மேட் ஸ்வாப்பிங் ஆர் ஸ்விங்கர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் வச்சுட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப ரேராக ஒரு நூறு பேரில் ஒருத்தர் அல்லது ரெண்டு பேர் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இதை ஏன் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பாலியல் சீண்டர்கள் சில பேருக்கு அதிகமாக இருக்கும்போதோ அல்லது செக்ஷுவல் டிசைர்னு சொல்ல விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் இதை ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சில பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப ரேராக ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டான சில பீப்புள் லைக் மைண்டட் பீப்புள்னு சொல்லுவோம் அவர் லைக் மைண்டட் மைண்ட் அது எப்படி அந்த மாதிரி இவர்கள் அதை எப்படி இவங்க ரெண்டு
அண்ட் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்டோடு விச் மீன்ஸ் மியூச்சுவல் கன்சர்னோடு தான் இது நடக்குமே தவிர யாருடைய வற்புறுத்தலையும் இது நடக்காது ஸோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்வாப்பிங் நடந்த பிறகு எந்த வகையிலும் கால் போகக்கூடாது மெசேஜ் போகக்கூடாது எப்படி ஒரு வந்து நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆள் ஆள் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஒரு உணர்வு தான் ஜஸ்ட் உங்களுடைய செக்ஷுவல் நீடை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான்ன்ற மாதிரி நிறைய ஹெல்த்தி பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் வந்து சில பேர் இந்த ஒரு ஒரு செயற்கையில் வந்து ஈடுபட்டு மாட்டிக்கிறவங்களும் உண்டு இதில் என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் அப்படின்னா எஸ் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு போகிறாங்க பட் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து மைண்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது இல்லைங்களா ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பார்ட்னரால் மன ரீதியாக இணைக்கப்பட்டாங்க அந்த கேள்விக்கு வரத்துக்கு அந்த இதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்டுறேன் ஒன்று இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மேல்நாட்டு கலாச்சாரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால பரவுதா இல்லை இதுவும் ஒரு வகையான மனப்பிறழ்வு நோயுடைய அறிகுறியா இல்லை இது மனநோயின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது செக்ஷுவல் டிவியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாலியல் ஒரு வேறு அந்த மாதிரி ஒரு வகையில் இது வராது இது சில பேரோடுக்கு ஆசை இந்த கூகுளில் பார்க்குறப்போ அவர் இதை பற்றியான தகவல்கள் வந்து அதிகமாக படிக்கிறப்போ ஒரு பான் வீடியோஸ் அதிகமாக பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு பயாலஜிக்கில் அந்த செக்ஷுவல் டிசைர் அதிகமாக இருக்கிறப்போ அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஒரு ஸ்பைசி ஒரு மசாலா தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இதை ஒரு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி சில பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க இது மேற்கத்திய கலாச்சாரம்ன்றது எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னா இதை பற்றி ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா யார் பேர் இது எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிறது அல்லது எல்லா நாட்லேயும் நடக்குதுன்னு சொல்கிற ஒரு தகவலை சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா நாம் மட்டும்தான் இதை வித்தியாசமாக பண்ணுறோம் அல்லது தப்பா யோசிக்கிறோம் நினைக்கிற மனப்பான்மை போய் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு பின்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நாமளும் இதை ட்ரை பண்ணலாமே ஸோ தட் நமக்கு இது ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாக வராதுன்னு சொல்லி சில பேர் வந்து இனிஷியேஷன் எடுப்பாங்க இதுக்கு மேலை நாட்டு கலாச்சாரமும் ஒரு வகையில் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஊர்லலாம் எப்படி பார்த்தீங்க சரோகேசி தெரப்பினே ஒன்று இருக்கு ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா சரோகேசி தெரப்பிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரோகேசி மதர் கிடையாது சரோகேசி தெரப்பிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல போகிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து ஒரு பாலியல் ஆசைகளாக பேசுவாங்க அது வந்து செக்ஷுவல் டச்ன்னு சொல்லுவாங்க பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆசைகள் ஈர்க்கப்பட்டு வீட்டில் அவங்க பார்ட்னர்ஸோட செக்ஷுவல் இன்டிமேசியில் நல்லா இருப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப தெரப்பியூட்டிக்காக நடக்கும் பட் இது அதனுடைய இன்னொரு வேர்ஷன் ஒரு இல்லீகல் வேர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஸோ இதில் வந்து அவங்களும் எரோசல் ஆகிடுவாங்க ஸோ அங்கேயும் அவங்களோட செக்ஷுவல் நீடை ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்க பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட வரும்போதும் அதே டிசைர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இங்கே செக்ஷுவல் லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் பட் இதை யாரும் வெளிப்படையாக நம்ம சொல்ல மாட்டாங்க அல்லது யாருமே சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இது ரொம்ப பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஆர் லைக் அன்னூன் ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால யாரும் இதை வந்து பகுந்துறதுக்கு ரொம்ப தயக்கப்படுவாங்க அல்லது இந்த மாதிரியோட மைண்ட் செட்டில் யாராவது இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க மேட்ச் ஷாப்பிங்கில் வந்து சமீபத்தில் கேரளாவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று நடந்தது ஆமாம் அதை இது பண்ண ரிப்போர்ட்டரை கூட அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி சரி அதுதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது இதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது யாருமே ஜஸ்ட் லைக் தட் வாக்கிங் மாதிரிலாம் யாரும் போக முடியாது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஷா ஒரு ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த டீம்குள்ளேயே இணைப்பாங்க ஸோ இது வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன நடந்திருக்கோ அப்படின்றனா இது வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூஷன் கண்டெக்ஸ்ட்லலாம் இது வராது ஸோ மியூச்சுவல் கன்சனில் தான் இது நடக்கிறதுனால ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே வந்து இது எங்களுடைய விருப்பத்தினால தான் இந்த முயற்சி பண்ணுறோம் அவர் லைக் இந்த விஷயங்கள் நடக்குதுன்ற பட்சத்தில் இது சட்ட ரீதியாக அணுக முடியாது நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் அந்த கேஸ் கூட வாபஸ் ஆகிடுச்சு ஆமாம் அடல்ட்ரி கூட கிட்டத்தட்ட அனுமதிக்கப்பட்டதுன்ற மாதிரி தானே போகுது ஆமாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் விரும்பி போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் சட்டத்தால் அவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது கரெக்ட் அது ஒரு பார்ட்டு இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த செயின் கீ செயின் பார்ட்டி அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அதுவும் எதுவும் ஒன்றா கண்டிப்பாக அது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இந்த மாதிரி வந்து கீச் பைனார் லைக் பழைய ஈஸியாக தேட்டரில் உள்ள அந்த தே
ரொம்ப கம்மி இருக்கலாம் பட் ரொம்ப கம்மி இப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் கம்மி பர்சன்டேஜ் இது தான் ஆனால் இதை பற்றி பேசலைன்னா இதை பற்றி இது பண்ணலனா இது வந்து ஒரு நோயாக சமுதாய நோயாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து இது மாதிரி விஷயங்கள் சமுதாயத்தில் என்ன வகையான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யாராவது ஒரு நபர் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இன்வால்வ் ஆகி அதை இன்னொருத்தர்கிட்ட பகிரும்போது அவங்கள வந்து மறைமுகமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆசைகளை வந்து ஈடுபடலான்ற ஒரு விஷயத்தை அங்கேருந்து கற்றுக்கிறாங்க பிகாஸ் வாட் மங்கி சீஸ் மங்கி டஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த சார்ந்த ஒரு நட்புகளிலிருந்து இந்த தகவல் கிடைக்கிறப்போ நாமளும் அதை ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு கேஸில் ஒரு பெண் ட்ரை பண்ணி அவங்க அந்த ஒரு ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அது வந்து தெரிய போய் கணவருக்கு தெரிய போய் அவர் லைக் அந்த ஃபேமிலிக்கு தெரிய போய் அது ஒரு பெரிய விஷயங்கள் ஆனதெல்லாம் உண்டு உண்மையிலே வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் வர்றதுனால ஐ மீன் யாருக்குமே தெரியாத அல்ல சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயத்தில் வர்றதுனால இதை வெளிப்படையாகவும் சொல்ல முடியாது ஆரம்பத்தில் ஓகே இது வந்து கேஷுவலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் பட் ஒரு சில பேருக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அது வந்து எமோஷனல் ரீதியாக அல்லது உணர்வு ரீதியாக அந்த நபர் மேலே அட்டாச்சட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அட்டாச் ஆகப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் ஒரு ஒரு உறவை தாண்டி திருமண உறவை தாண்டி ஒரு உறவுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு எப்போவுமே இந்த மேட் ஸ்வாப்பிங் ஆர் கப்புள் ஸ்வாப்பிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் நினைக்கிறோம் இந்த பர்டிகுலர் கப்புள் கிட்ட மட்டும்தான் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் அது நமக்கு தெரியாது இன்னொரு கப்பிளில் கூட ஸ்வாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ பாலியல் ரீதியான நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இது எல்லாமே நம்பிக்கைன்ற பேரில் போகிறதுனால இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஸ்வாப் பண்ணுறப்போ இது வந்து நாம் ரொம்ப யோசிக்கணும் இது முதலையே தேவையா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நாம் யோசிக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு செக்ஷுவல் தேவை தான் அப்படின்றப்போ இதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் விஷுவலைசேஷன் சொல்லுவோம் கற்பனை ரீதியாக கூட நீங்கள் விஷுவலைசேஷன் பண்ணி கூட அந்த ஃபேண்டசி வந்து உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்டேயோ உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டேயோ நம்ம பண்ணலாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக சில பேருக்கு வந்து அது ரொம்ப மொனாட்டமஸ் அல்லது போர்டமாக ஆகிடும்னு நினைப்பாங்க அப்படி நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறதுல வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இது மாதிரி செய்கிறவங்க வந்து இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அதாவது எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் பர்சன்டேஜ் தான் வித்தியாசப்படும் வாய்ப்பு கிடைக்காத வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லவங்க அப்படின்னு ஒரு இது இன்னொன்று எல்லா மனிதர்களும் எல்லா பாலியல் ஆசைகள் உட்பட்டவர்கள் தான் சமுதாய கட்டமைப்பு சமுதாய கடமை அவங்கள வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்குது நம்ம ஒரு குடும்ப உறவுகளுக்குள்ள நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற சமுதாயம் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து செய்கிறவங்க சொல்கிற வார்த்தை வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இது வந்து கரெக்டாக இது இந்த மாதிரி இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது தான் ஏன்னா வாழ்க்கையில் சில விஷயம் வாழ்கிறது கொஞ்ச நாட்கள் தான் ஸோ அனுபவிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு இம்பல்சிவிட்டி எல்லாத்தையும் உடனே செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் சரி சில பேருக்கு அந்த ஓப்பன் மைண்ட் ஓப்பன் மைண்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப பரந்த ஒரு மனப்பான்மை லைக் அந்த ஒருவேளை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து பயங்கர ஒரு அட்டாச்மெண்ட் எனக்கு தெரிய நீ யாருன்னு உனக்கு தெரிய நான் யாருன்னு நம்ம போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நம்ம பரிமாற்றம் இப்படி ஒரு சில மனப்பான்மை உள்ளவங்க இதில் அதிகமாக வந்து இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷுவல் மைண்ட் மைண்ட்னஸில் அப்படி போகிறவங்க பீப்புளும் வந்து உண்டு ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களும் இப்படி பண்ண இன்வால்வ் ஆகலாம் இதை சார்ந்தே இன்னொரு கேள்வி இவங்க எல்லாருக்குமே குடும்பம் இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் குடும்பங்கள் இருக்கும் அழகான குழந்தைகள் எல்லாமே இருக்கும் குடும்பம் இருக்கிறனால தான் கப்பல் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அழகான குழந்தைகள் இருக்கும் நல்ல குழந்தைங்க ஒரு மது அருந்துகிறவரோ ஒரு போதை பழக்கத்தில் இருக்கிறோம் தான் குழந்த மது அருந்தி போதை பழக்கத்தில் நம்மளை மாதிரி விழுந்து கிடந்து விரும்ப மாட்டாங்க கண்டிப்பாக நான் இப்படி ஆகிட்டே நீ நல்லா படிடா நீ நல்லா வரணும் நீ நல்லா படிமா நீ நல்லா ஒரு இதுவாக வரணும் தான் நினைப்பாங்க இது மாதிரி பண்ணுறவங்க இதை வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கும் தெரியாமலாம் மறைக்க முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த குழந்தைகள் ஒரு பருவம் வரும்போது தானாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாள் சில மாதங்கள் மட்டும் பண்ணிட்டு நிப்பாட்டிட்டு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு போயிடுவோன்னு நடக்காது அப்போ இது அந்த குழந்தைகளையும் பாதிக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியும்ல ஓகே இது என் பார்வையில் எப்படி அப்படின்னா இந்த கப்புள் ஸ்வாப்பிங் வந்து ரொம்ப ரெகுலராகலாம் நடக்காது இப்போ எப்படி வந்து ஆனுவல் ட்ரிப் இப்படி போகிற
மோர் ஓவர் நம்ம சொன்ன மாதிரி இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேட்டும் நம்ம பண்ண முடியாது அவங்களா ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு மாரல் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு திருமண உறவில் ஈடுபடும் போது இந்த மாதிரி ஒரு உருவ தெரிய போகக்கூடாதுன்றது ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம்தான் அதை மீறி சில பேர் போகிறப்ப அது அவங்களுடைய சாய்ஸ் அல்லது அவங்களுடைய கண்ட்ரோலுன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று மனம் ஒரு குரங்கு மனித மனம் வந்து எல்லாத்துக்கும் உகந்தது தான் அதுக்கு அது யாரும் வந்து இது கட்டுப்பாட்டெல்லாம் கிடையாது இவங்க வந்து எழுத்தாலையோ இல்லை ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூலியமாகவோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாலும் இது வந்து திருமண உறவை தாண்டிய ஒரு பந்தத்தை தாண்டிய ஒரு உறவாக தொடர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நேரத்தில் இதை வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோடு போட்ட அந்த கப்பில் ரெண்டு பேரையுமே பாதிக்கும் ரெண்டு குடும்பத்தை பாதிக்கும் கண்டிப்பாக இது நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம அக்ரிமெண்ட்டு சொன்னதே வந்து நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து இதை வந்து ரேப்பாக சில பேர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற ஒரு சேஃப் ஜோனுக்கு தான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டே வரும் அது ஓகே அது சட்ட ரீதியா அதனால இந்த அக்ரிமெண்ட்டை ஒரு பேஸாக வச்சு நாளைக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுப்பாங்க அப்படின்லாம் உத்தரவாதம்லாம் கிடையாது கிடையாது சில பேர் வந்து அந்த ஆர்வம் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் அல்லது அவங்க பேசக்கூடிய விதம் பழகக்கூடிய விதம் அட்ராக்ட் ஆகிடும் எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு அவரோட மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் என்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கிற பைக் பார்த்துட்டு எனக்கு அது நம்ம பைக்கை விட இந்த பைக் நல்லா இருக்குன்னு இது மனித மனம் ஆமாம் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை ஆமாம் ஸோ அப்படி ஒன்ற விஷயத்தில் தான் அவங்க இன்வால்வ் ஆகும்போது சில பேர் அதே பார்ட்னரே திரும்ப ஸ்வாப் பண்ணும்போது தான் மல்டிபிள் டைமில் ஸ்வாப் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் வருதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ தான் பெரிய பிரச்சனை அப்போ தான் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளேயே சண்டை வரும் அப்போ தான் இவங்க அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் இவங்களோ அல்லது அந்த ஆண் மகனோ அந்த நபர்களையோ அந்த பெண்ணையோ ஒரு தனி இடத்துல பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இதுதான் திருமணத்தை தாண்டி ஒரு உறவா வரும்போது பட்சத்தில் தான் டிவோர்ஸ் ஆர் லைக் லீகல் செப்பரேஷன் வரும்போது தான் பெரிய பிரச்சனையாகும் இது யாருக்குமே ஆரம்ப நிலையில் தெரியவே தெரியாது இது ரொம்ப ஃபேண்டசியாக ரொம்ப ஜாலியாக நினைப்பாங்க ஆனால் போக 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 இதில் அவ்வளோ பெரிய எஃபெக்ட் இருக்குன்றது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போக 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 தான் அந்த நபர்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் சில பேருக்கு குற்ற உணர்ச்சி வரும் சில பேருக்கு மன அழுத்தம் வரும் சில பேருக்கு மனப்பழக்கம் வரும் மன பதற்றங்கள் வரும் சில பேர் இதனால் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்களும் உண்டு தெரியாமல் நான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் பட் இப்போ எனக்கு மிகப்பெரிய குற்ற உணர்ச்சியாக இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷனே போயிடுச்சு இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஸ்வாப்பிங்கில் எங்கள் மைண்டு போகுதுன்ற மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்களும் இந்த மேட்ச் ஸ்வாப்ன்றது வந்து ரெண்டு கப்பிள்ஸ்கிட்டே நடக்கும் அந்த ரெண்டு கப்பிள்ஸ்ன்றது அதோட நிற்கிறது இல்லாமல் வேறு வேறு ரெண்டு கப்பிள்ஸ்ன்றது மாறுறதுன்றது நோக்கி நகரும் அல்லவா கண்டிப்பாக நகரும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது மல்டிபிள் ஸ்வாப் எங்கே போனாலும் இந்த மைண்டட் ஒரு முறை உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் கிடச்சிருச்சுனாவே போதும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நெட்ஒர்க் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படின்றப்போ மல்டிபிள் டைம் மல்டிபிள் பீப்புள் கிட்ட வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறப்போ அந்த அந்த செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அது வந்து மக்கள் யோசிக்கணும் அண்டு இது தேவையான்றது வந்து ஒரு கப்பல் யோசித்தாங்கன்னா உண்மையிலே தவிர்க்கலாம் இல்லை இது எங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா அவங்க தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து குறைவான ஆட்கள் தான் நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் இது எந்த கிளாஸ் அதாவது அந்த வருமான ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக எந்த தரத்திலும் அதிகமாக இருக்குது அப்போ மிடில் கிளாஸில் நான் நிறைய பார்த்துருக்குறேன் லோயர் மிடில் கிளாஸில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இது மேல்தட்டு மக்கள் கிட்ட தான் அதிகமாக இருக்கு ஆமாம் லோயர் மிடில் கிளாஸு அவங்கள்ட்ட கூட இல்லை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்கலாம் பட் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்த்ததில்ல ஏன்னா இது பெரும்பாலும் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேருந்து இன்னொரு ஊருக்கோ அல்லது ஒரு ட்ரிப் அடிக்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் நடக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க இருக்கிற இடத்துல ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா கிட்ட எங்கேயுமே இது நடந்து கேஸே கிடையாது எல்லாமே வெளியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவங்க அதிகமாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக இயங்குறாங்களா ரொம்ப நாள் இந்த ஒரு குரூப்பை வந்து ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் அந்த நீடு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப் ஆர் லைக் அந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க் குரூப்பை வந்து டிஸ்பேண்டல் பண்ணிடுவாங்க அதுதான் அதுவும் ஹெல்த்தி பவுண்டரிஸில் வந்துடும் யாரும் எந்த விதத்துலேயும் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரியும் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்
ஸோ எஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெளியில் அப்படி காமிச்சிக்கலாம் பட் உள்ளுக்குள்ள அந்த வக்ர குணம் இருக்க தான் செய்யும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சமுதாயத்தில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இல்லை ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்கா பெரிய அவேர்னஸ் கிடையாது பட் எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் கண்டிப்பாக காவல்துறைக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் ஒரு தனி மனிதன் ஒழுக்கம் ஒழுக்கமாக இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருந்தோன்னா சேஃப் பட் முதலே சொன்ன மாதிரி லாங் டேர்மாக இது வந்து யாருக்குமே பெருசாக சப்போர்ட் ஆகாது உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அந்த பாலியல் ரீதியான ஈர்ப்புகள் குறைஞ்சிருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டோ ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்தோன்னா அவங்க அதுக்கான சஜஷனோ உங்கள் ரெண்டு பேருடைய செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு லூப் ஹோல் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிஸ்கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேணும்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட நமக்கு சோகமாக இருக்கிறப்ப எப்படி போதைப் பொருள் எடுக்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து லாங் டேர்மாக யாருக்குமே பெனிஃபிட்டும் தெரியாது அண்ட் எந்த ஒரு டாக்டர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தெரப்பி ஃபார் ஹைட்டன் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டின்னு யாருமே கொடுக்கவும் மாட்டாங்க இது ஒரு வகையால் எப்படி வந்து இந்த ட்ரெண்டு மாறுதுன்ற வகையில் சில பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முயற்சி எடுத்து அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறாங்க சமுதாயம் ஏற்றுக்காத ஒரு விஷயம் வெளியே சொல்லிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது சார்ந்த விஷயங்கள் ஆட்கள்கிட்ட மட்டுமே பரிமாறக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து குற்ற உணர்ச்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இம்மிடியட்டாக தெரியாது ஏன்னா அது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தர்றதுனால லாங் டேர்மில் குற்ற உணர்ச்சி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் தான் சொன்னேன் சில பேர் மன அழுத்தத்துக்கு போனவங்களாம் இருக்கிறாங்க தெரியாதனமாக இந்த ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இப்போ இந்த பரஸ்பர அன்பும் அவர் பரஸ்பர செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டியும் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இல்லை அப்படின்ட்டு சொன்னவங்களாக இருக்கிறாங்க உண்டு குற்ற உணர்ச்சி வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் இந்த இந்த கப்புள் ஷாப்னால் அந்த கப்பிள்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த உறவுகள் பாதிக்கப்பட்டு வேறு வேறு தொடர்புகள் ஆகி பிரிந்து போன இல்லாட்டி டைவர்ஸில் முடிஞ்ச விஷயங்கள் உங்களுக்கு எதாவது வந்திருக்கா வந்திருக்கு சார் வந்திருக்கு அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்டு நான் சொன்ன பாருங்க ஒரு கட்டத்தில் இந்த உறவுக்கு மீறி அங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணவோ அல்லது அடிக்கடி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அஃபேர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ரெண்டு பேருமே டிவோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய கேஸ்களும் உண்டு அதனால தான் நான் முதலே சொன்னேன் இது வந்து ஹெல்த்தி மெத்தடே கிடையாது பயங்கர ரிஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் தான் இதை ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக பார்ப்பாங்க இது நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு வகையில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகி டிவர்ஸ் ஆகி அல்லது இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ரெண்டு பேருடைய ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டி ரெண்டு குழந்தை இருக்குது அவங்களுக்காக நம்ம வாழலான்னு சொல்லக்கூடிய பீப்புள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால் இது சேஃபஸ்ட்டு மெத்தடும் கிடையாது இவ்வளோ நேரம் அந்த சமுதாயத்தில் புதுசாக உருவாகிட்டு இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் நான் பெரிய லெவலில் இல்லை ரொம்ப மைனூட்டு ஆனாலும் இது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் பல குடும்பங்களை பாதிக்கும் அதனுடைய பின் விளைவுகள் என்னன்றதை பற்றி தெளிவாக சொன்னீங்க வணக்கம் வணக்கம் சார்